Jaya Dwaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namene Namaste Sarasati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Namo Mahavadanaya Krishna Price Saite Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Twishe Namaha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Godange Radhe Vrindavanishari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Chaitanya Charitam Rita, Radhi Lila Chapter 9. Мы читаем Chaitanya Charitam Rita, Adi Lila, 9 глава. Jaya Dwaita Chandra Jaya Gauravaka Called the Desire Tree of Devotional Service. Это короткая глава, которая называется «Исполняющая желание дерева преданного служения». Сейчас 
so a summary. It'll be given by Bhaktivinoda Thakur and his Amrita Prabhavasya. The author of Chaitanya Charitamrita has devised a figurative example by describing the desire tree of bhakti. He considers Lord Chaitanya, who is known as Vishwambar, to be the gardener of this tree because he is the main personality who has taken charge of it. Shiva Bhaktivinoda Thakur излагает содержание 9 главы в Amrita Pravaha Bashi. В этой главе автор сочетания Чаритамрита использует аллегорию, описывая исполняющее желание э, древа Бхакти. Он называет Господа Чайтанью Махапрабху, который известен как Вишвамбара, садовником при этом дереве, поскольку он главный из всех, кто ухаживает за ним. The birth site of Chief Chaitanya Mahaprabhu. And then the tree was brought to Kruchatam Chaitra, Jagannath Puri, and then Vrindavan. The seed fructified first in Madhavinda Puri, and then in his disciple Shivarishwara Puri. Будучи выше наслаждающимся, он сам насладился плодами этого дерева и раздал их всем желающим. Древо преданного служения было посажено в Навадвипе, месте рождения Господа Чайтани Махапрабху, затем перенесено в Пурушота Макшетру, Джаганат Хапури, позже во Вриндаван. Первым плодом этого дерева был Шила Мадавендра Пури, следующим его ученик Шри Ишвара Пури. Parmananda Puri and eight other great sannyasis are like the spreading roots of the tree. Образно выражаясь, и самим деревом, и одновременно его стволом является Шри Читани Махапрабху. Парамананда Пури и восемь других выдающихся саньяси того времени, подобно расходящимся в разные стороны корням. Двейта Прабху и Ничананда are the two special branches and from these branches grow other branches and figs. Из ствола растут две главные ветви Адвайта Прабу и Шри Нитянанда Прабу и они дают начало другим ветвям и побегам. This tree surrounds the entire world and the fruits of the tree are to be distributed everywhere to everyone. In this way, the tree of Lord Chaitanya intoxicates the entire world. It should be noted that this is the figurative example meant to explain the mission of Lord Chaitanya. Это древо охватывает весь мир, и его плоды должны быть разданы, разданы всем и каждому. Древо Господа Чайтани Махапрабху опьяняет весь мир. Нужно отметить, что с помощью этой аллегории автор объясняет миссию Господа Чайтани Махапрабху. Tam verse one. Tam Shimat Krishna Chaitanya Devam Vande Jagaturum Yasyanu Kampaya Swapi Maha Mahadim Mahabdim Santare Sukam. Let me offer my respectful basis on the spiritual master of the entire world, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. By whose mercy even a dog can swim across the great ocean. Я выражаю почтение духовному учителю всего мира, Господу Шри Чайтани Махапрабху, по чьей милости даже собака может переплыть в бескрайний океан. Sometimes it can be seen that a dog can swim in the water for a few yards and come back to shore. Here, however, it is stated that if a dog is blessed by Chaitani Mahaprabhu, he can swim across an ocean. Similar to the author Chaitanya Tarkamrita, Krishnadas Kaviraj, places himself in a helpless condition, states that although he has no personal power, by desire of Lord Chaitanya, expressed through the Vaishnavas and Madan Mohan Vigraha, it is possible for him to cross the transcendental ocean to present Chaitanya Tarkamrita. 
Иногда можно увидеть, как собака отплывает от берега на несколько метров, но потом возвращается. Однако здесь говорится, что по благословению Шичитани Махапрабу даже собака может переплыть океан. Используя эту аналогию, автор Шичитани Чаритамриты, Кришна Даска Вирадж Госвами, хочет показать, насколько он беспомощен. Но по воле Господа Чайтани, выраженной через Вайшнавов и Вигра Гумадана Мугана, он надеется пересечь духовный океан, чтобы дать людям Ши Чайтани Чаритамриту. All glories to Sri Krishna Chaitanya, who is known as Gauda Hari. All glories to Advaita Charya and Nityananda Prabhu. Slava Sri Krishna Chaitanya, которого называют Гора Хари. Слава Advaita Charya и Nityananda Prabhu. Jai Jai Sri Bhaktivedanta Gauda Bhaktivedanta Sarva Vishta Purti Harita Yanara Smarana All glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Shiva's Thakur. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Слава преданным Господа Чайтани во главе со Шивасой Такуром. Ради исполнения всех своих желаний я памятую об их лодостных стопах. That was a long version of three verses of our Panchakali Mantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar. Здесь автор следует тем же принципам почитания Панчататвы, которые были изложены в седьмой главе Аделилы. И это его версия вот этой Панчататвы мантры. I also remember the six Goswamis, Rupa, Sanatan, Bhattaragana, Jiva, Gopal, Bhatta, and Я также помню шестерых Госвами Рупия, Санатани, Бати Рагунатхи, Шидживи, Гопали Бати и Даси Рагунатхи. Who write or paint pictures about the pastimes of Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a way that is practically obscene. Так должны писаться духовные произведения. Сентиментальный человек, который не обладает качествами вайшнава, не может написать духовную книгу. Немало есть глупцов, которые относятся к Кришна Лилия как к предмету искусства. Такие глупцы пишут об играх Господа Кришны с Гопи или изображают их на картинах, иногда показывая их чуть ли не в непристойном виде. <coughs> Они находят удовольствие в материальных чувственных наслаждениях, но тот, кто желает духовно развиваться, должен тщательно избегать их творений. Fools take pleasure in material sense gratification, but one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature. Unless one is a servant of Vaishnavas, as Krishna Kaviraj presents himself, the offering respects to Lord Chaitanya, his associates and his disciples, one should not attempt to write transcendental literature. Не будучи слугой Кришны и Вайшнавов, каким предстает перед нами Кришнадаска Вирадж Госвами, когда выражает почтение Господу Чайтани, его спутникам и ученикам не стоит и пытаться писать духовные произведения. So, Shila Prabhupada told us we should write, so we can write. He said you should write your realizations. It doesn't mean we should write what we haven't realized. Сила Прабхупада говорил нам писать книги, это значит, что мы должны писать о своих реализациях. Я часто вижу в аэропортах I have no idea what kind of garbage is inside. 
you can tell from the back cover that it's completely bogus if you know anything about the Mahabharata and Ramayana. <laughs> Сейчас я вижу в аэропортах, в книжных магазинах продают всякие новеллы. Они берут истории из Махабарата, используют те же имена, но пишут там какую-то белиберду, то есть то, что им пришло в голову. И я не знаю, что там, о чем там конкретно идет речь, но уже по обложке можно видеть, что это какая-то ерунда там написана. Из-за того, что Махабарата, она очень популярна, то люди просто используют это для своей выгоды. Любое кино и любая история, знают они это или нет, это в какой-то степени отражение того, что происходило в Махабарате. Good and evil and romance and heroes and demons. Добро и зло, демоны, полубоги, романтика. Ну, то есть там есть присутствует все. Okay, number five. A sabha prasade liki. Petanya lila guna. Jani va jani kari apana shantana. It was by the mercy of all these Vaishnavas and gurus that I attempt to write about the past kind of qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Whether I know it or not, it is for self-purification that I write this book. Только по милости всех этих Вайшнавов и гуру я пытаюсь писать об играх и качествах Господа Чайтани Махапрабху. Сознаю я это или нет, я пишу эту книгу для собственного очищения. So we should be thinking like that. I think Krishna says in Bhagavad Gita, we should do everything for purification. So we're chanting, we're doing whatever service for our own purification. И поэтому такое же умонастроение должно быть и у нас, как Кришна говорит в Бхагавад Гите, вы служите мне, вы делаете все для меня, для того, чтобы очиститься. Поэтому все, что мы делаем, мы должны делать для собственного очищения. This is some instructions of transcendental writing. One must be an authorized Vaishnava. Humble and pure, one should write transcendental literature to purify himself, not for credit. By writing about the pastimes of the Lord, one associates with the Lord directly. One should not ambitiously think, I will become a great author. I will be celebrated as a writer. These are material desires. One should attempt to write for self-purification. It may be it's published or it may not be published. That doesn't matter. If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Whether one is known as a great author is incidental. One should not attempt to write transcendental for material name and fame. В этом суть духовного литературного труда. Прежде всего, необходимо стать подлинным вайшнавом, смиренным и чистым. Духовные произведения следует создавать для собственного очищения, а не ради славы. Описывая игры Господа, человек получает возможность непосредственно общаться с Ним. Не надо ли леять чистолюбивые замыслы? Я стану великим писателем и прославлюсь своими, э, своими произведениями. Все это материальные желания. Пытаться э, писать нужно только ради собственного очищения. Ваш труд может быть опубликован, а может и нет, это не важно. Если человек пишет искренне, все его желания исполнятся. Придет к нему слава писателя или нет, не имеет значения. Ни в коем случае не следует пытаться писать духовное произведение ради материальной славы и почета. Это также относится ко всему остальному э, введению кирта на э, готовке. Все, что мы не делаем, мы должны делать для удовлетворения Кришны и для собственного очищения. Если мы делаем что-то для какой-то своей личной выгоды, для материальной выгоды, то это гуна страсти. 
Но если мы делаем что-то для Кришны, то это выше, чем гуна благости. Malakare Swayam Krishna, Prema Mara Taru Swayam, Data Boka Tat Palalam, Yastam Chaitanyam I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is a tree of transcendental love of Krishna, its gardener, and also the bestower and ultimate enjoyer of his fruits. Я прошу прибежище у Верховной Личности Бога Ши Читани Махапрабху, который сам является древом трансцендентной любви Кришне и садовником при нем. Он сам раздает и сам же вкушает плоды того дерева. But Chaitanya thought, my name is Vishwambar, one who maintains the entire universe. Its meaning will be actualized if I can fill the whole universe. Господь Чайтанья думал, меня зовут Вишвамбара, хранитель Вселенной. Я оправдаю свое имя, если смогу наполнить всю Вселенную любовью к Богу. Eta Chinti Laila Prabhu Malakara Dhamma Navadvipe Arambila Palo Jana Kama. Thinking in this way, he accepts the duty of a planter, being into a garden, grow a garden in Navadvi. Так рассудив, он принял на себя обязанности садовника и разбил сад Навадвипе. Chaitanya Malakara Priti Viti Ani. Bhakti Kalpa Tadu Roki Lats in Chief Itcha Pani. Thus the Lord brought the desire tree of devotional service to this earth and became its gardener. He sowed the seed and sprinkled upon it the water of his will. Господь принес на землю исполняющее все желания древа преданного служения и стал растить его. Сначала он посадил семя и начал поливать его водой своих желаний. In many places, devotional service has been compared to a creeper. One has to sow the seed of devotional creeper, bhakti latte, within his heart. As he regularly hears the chants, the seed will fructify and gradually grow into a mature plant and then produce the fruit of devotional service, namely love of God, which the gardener can then enjoy without impediments. Преданное служение часто сравнивается с лианой. Семя лианы преданного служения, бхакти лату, необходимо посадить в своем сердце. Регулярно слушая рассказы о Господе и прославляя его, человек дает этому семени прорасти, постепенно превратиться во взрослое растение и в конце концов принести плод преданного служения, любовь к Богу, вкусом которого садовник э, Малакара сможет беспрепятственно наслаждаться. Jaya Jaya Shri Madhava Puri Krishna Prema Mukura Bhakti Kalpa Tarau Tenho Pratama Ankura All glorious to Shri Madhava and Puri, the storehouse of all devotional service to Krishna. He is a desire tree of devotional service, and it is in him that the seed of devotional service first puts back. Слава Шри Мадавендре Пури, сокровищнице преданного служения Кришне. Он исполняющий желание дерева преданного служения, и он же первый росток того дерева. Шри Мадавендре Пури, also known as Madhava Puri, is to belong to the disciplic session of Madhvacharya and was greatly celebrated as Sanyasa. Chaitanya Mahaprabhu was the second disciplic succession from Madhavendra Puri. Process of worship and disciplic succession of Madhvacharya was full of ritualistic ceremony, with hardly a sign of love of God. Madhavendra Puri was the first person in that disciplic session to exhibit the symptoms of love of God and the first to write a poem, beginning with the word Ayedina Dayarjana, a supremely merciful personality of God, 
And that poem is the seed of Chaitanya's cultivation. Shima Devendra Puri, также известный под именем Shima Devapuri, принадлежал к парампаре, идущей от Мадвачари и был знаменитым саньяси. Ши Читани Махапрабху стоит третьим в цепи преемников после Шима Давендры Пури. Ритуальное поклонение, принятое в ученической преемственности Мадвачари, состояло в основном из обрядов при почти полном отсутствии любви к Богу. Шима Давендра Пури был первым в цепи этой преемственности, кто проявил признаки любви к Богу. Он написал стих начинающийся со слов «Аи, Дина, Даяндра, Надха» о всемилостивый Господь, Верховная Личность. В этом стихе заключено семя любви к Богу, которая взрастил в Чайтане Махапрабху. The supremely merciful personality of God. She, she started Puri Rupe, Ankura Pushta Haila, Apane Chaitanya Mali, Skanda Upa Jila. The seed of devotional service next crucified in the form of Vishwar Puri, and then the gardener himself, Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. <laughs> Следующим побегом древа преданного служения был Шри Ишварапури, после чего сам садовник Читания Махапрабху стал стволом того дерева. Шила Бхакти Шаданта Сарасвати writes in his Anubhashya, Шри Ишварапури was a resident of Kumarahata, where it is now a railroad station known as Kumarahata. Near there is another station named Ali Hassan, which belongs to the eastern railroad. This railway went from the eastern section of Calcutta. Vishwar Puri appeared in the Brahmin family and was the most beloved disciple of Madhavinda Puri. In the last portion of Chaitanya Tarjanita, Anshalila, it is said, Vishwara Puri Gosani Kabul Sri Pada Sevana Swahaste Kadena Mala Nitradi Mardana Nirantara Krishna Nama Padaya Smarana. Krishna Nama, Krishna Leela, Srinaya, Anushana, Tushtahana, Puri, Tanri, Kaila, Alingana, Vada, Dila, Krishna, Tumara, Auka, Premadana, Se, Haite, Ishvada, Puri, Premada, Sada. In the last stage of his life, Madhavinda Puri became an invalid and was completely unable to move. Ishvara Puri was completely engaged himself in his service. Always chanting the Mahamantra and reminding Madhavinda Puri about the past names of Lord Krishna in the last stage of his life. Vishwar Puri gave the best service among his disciples. Thus, Madhavinda Puri, being very pleased with him, blessed him by saying, My dear boy, I can only pray to Krishna that he will be pleased with you. Thus, Vishwar Puri, by the grace of his spiritual master, Madhavinda Puri, became a great ocean of the love of God. Сила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Анубашье. Шри Ишварапури жил в Кумарахате, где сейчас находится железнодорожная станция Камархата. Невдалеке есть другая станция Хали Сахара, которая относится к восточной железной дороге и расположена на ветке, идущей от восточного района Калькуты. Ишварапури появился на свет в семье браманов и был любимым учеником Мадавердры Пури. В заключительной части Шри Чайтани Чаритамриты – Антия 8.28.31, о нем говорится следующее. Когда на склоне лет Шрима Давендра Пури стал немощен и потерял способность самостоятельно передвигаться, Ишвара Пури полностью посвятил себя служению ему, э, так что даже выносил за ним испражнения и мочу. Постоянно повторяя Махамантру Гари Кришна и напоминая Шрима Давендра Пури Алила Господа Кришны, Ишвара Пури служил ему лучше всех других учеников. Довольный им, Мадавендра Пури благословил его, сказав, «Сын мой, я молю Кришну только о том, чтобы он был доволен тобой». Таким образом, по милости своего духовного учителя Шрима Давендре Пури, Ишвара Пури стал великим преданным, погруженным в океан любви к Богу. Шри 
Shila Vishma Chokavari states in Guruvastra, Yasha Prasada, Yasha Prasada, not that he can do it. By the mercy of the spiritual master, one is blessed by the mercy of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advance. It is by the mercy of the spiritual master that one becomes perfect, as vividly exemplified here. The Vaishnava is always protected by the Supreme Personality of God. But if he appears to be an invalid, he gives a chance to his disciples to serve him. Ishvara Puri blessed his spiritual master, pleased his spiritual master by service, and by the blessing of the spiritual master, he became such a great personality that Lord Chaitanya accepted him as his spiritual master. Сила Вишванатха Чакраварти Такур говорит в своей молитве Гур Ваштака, «По милости Духовного Учителя ученик обретает милость Кришны. Без милости Духовного Учителя невозможно продвигаться по Духовному пути. Только по милости Духовного Учителя человек обретает совершенство, о чем наглядно свидетельствует приведенный выше пример». Вайшнав всегда находится под защитой Верховной Личности Бога, но когда он выглядит немощным и беспомощным, это дает ученикам возможность служить ему. Ишварапури доставил удовольствие Духовному Учителю своим служением и по его благословению стал таким великим преданным, что сам Господь Чайтани Махапрабху принял его своим Духовным Учителем. Это интересно, что здесь говорится, что иногда духовный учитель, как кажется, инвалид, то есть кажется инвалидом, но это для того, чтобы дать возможность своему ученику послужить ему. И такую милость предоставил также нам Сила Прабхупада. So many disciples had to serve him in every way, bathing and feeding and dressing. Его последние месяцы перед тем, как он ушел, очень много его учеников имели возможность ему послужить. Они его кормили, переодевали, мыли. Тепатака Махарадж говорил, что там было шесть или семь учеников, которые заботились о нем на постоянной основе. Они должны были его кормить, как младенца, они должны были его одевать, они писали все его письма, то есть они практически делали все для него. И они были в экстазе от этого служения. Ишвара Пури получил благословение, а Рамачандра Пури получил его проклятие. Ишварапури Рупе Анкода Пушта Хайла Апани Чайтанья Мали Данда Упаджима The seat of devotional service next rectified in the form of Ишварапури and then the gardener himself. Чайтанья Махапрабху became the main trunk of the tree of devotional service. С помощью своих непостижимых энергий Господь стал одновременно и садовником, и стволом, и ветвями этого дерева. Ишварапури was a resident of Kumarahat, where there's a railroad and a railroad in the region. Ishwarapuri was a spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. But before initiating Chaitanya Mahaprabhu, he went to Navadvip and lived for a few months in the house of Gopinath Acharya. At that time, Lord Chaitanya became acquainted with him. And it is understood that he served Sri Chaitanya Mahaprabhu by reciting his book, Chaitanya Krishna Leelam Rita. 
It is explained in Chaitanya Bhagavat Adi Kunda, chapter 11. Шила Ишвара Пури был духовным учителем Шичитани Махапрабу, но перед тем, как дать ему посвящение, он пришел на Вадвипу и несколько месяцев жил в доме Гупинатхи Ачарьи. Именно тогда он впервые познакомился с Господом Чайтани и служил ему, читая ему книгу под названием Кришна Лиламрита. Об этом рассказывается в 11 главе Ади Канды Шри Чайтани Бхагавати. Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of God, had visited the birthplace of Vishwara Puri at Kumarhat and collected some earth from the boat's birth site. Thus he kept very carefully and he used to eat a little bit every day. This is stated in Chaitanya Bhagavad Adikanda, chapter 17. It has now become customary for devotees, following the example of Chaitanya Mahaprabhu, to go there and collect some earth. Желая на собственном примере показать, что значит быть верным учеником своего духовного учителя, Шри Читани Махапрабху, Верховная Личность Бога, посетил место рождения Ишвары Пури в Кумарагате и взял немного земли с того места. Он бережно хранил эту землю у себя и каждый день съедал щепотку ее. Об этом рассказывается в 17 главе Ади Канды Читания Бхагаваты. С тех пор среди последователей Шри Читани Махапрабху стала традиция посещать Кумарагату и брать оттуда землю. By his inconceivable power, the Lord became the garden, the trunk, and the branches simultaneously. С помощью своих непостижимых энергий Господь стал одновременно и садовником, и стволом, и ветвями того дерева. Parmananda Puriyara Keshava Bharati Brahmananda Puriyara Brahmananda Bharati Puri Puri Krishna Nanda Shina Shringa Tirdara Puri Brahmananda Puri, Keshava Bharati, Brahmananda Puri and Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Ashingatirtha and Sukhananda Puri, they all sprouted from the trunk. Thus the tree stood steadfastly in each of those nine roots. Paramananda Puri, Keshava Bharati, Brahmananda Puri and Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Keshava, Bharati, Keshava Puri, Кришнананда Пури, Шрини Симха Тирта и Сукананда Пури, эти девять саньяси произросли из ствола того дерева. Эти девять корней стали надежной опорой всего дерева. Parmananda Puri belonged to the Brahmin family of Srihat, district of Uttar Pradesh. Madhavendra Puri was his spiritual master. In relationship with Madhavendra Puri, Parmananda Puri was very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. In the Chaitanya Bhagavat, there is the following statement. Sanyasthita Madhyagishvara Puri Priya Patra Aranahi Eka Puri Gosani Sevimata. Damodara Swarupa Parmananda Puri Sanyasi Parshari E Dui Arikari Niravari Nikate Kakena Dui Jana Prabhuda Sanyasi Kare Dandera Dhamma Puri Jana Kara Damodara Kirtana Yatta Priti Ishvadera Puri Gosaniri Damodara Swarupera Yo Tata Priti Kare Among his sannyasi disciples, Ishvara Puri and Parmananda Puri were very dear to Madhavendra Puri. Thus, Parmananda Puri, like Swarup Damodar, 
who was also a sannyasi, was very dear to Chaitanya Mahaprabhu and was his constant associate. When Chaitanya accepted the renounced order, Parmananda Puri offered him his danda. Parmananda Puri was always engaged in meditation and Sri Sarup was always engaged in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Парамананда Пури. Парамананда Пури происходил из семьи браманов, живших в районе Трихут в штате Утар-Прадеш. Его духовным учителем был <coughs> Мадавендра Пури. Благодаря его близким отношениям с Мадавендра Пури он стал очень дорог Ши Кришне Ши Читани Махапрабху. В Антиаканде Читания Бхагавата есть такие стихи. Среди всех учеников Саньяси Мадавендра Пури его особым расположением пользовались Ишвара Пури и Парамананда Пури. Парамананда Пури, подобно Сварупе Дамударе, другому Саньяси был очень дорог к Шичитане Маапрабу и всегда находился рядом с ним. Когда Господь Читания отрекся от мира, Парамананда Пури вручил ему Данду. Парамананда Пури был всегда погружен в медитацию, а Ши Сварупа всегда повторял Маха Мантру Хари Кришна. Ши Читане Маапрабу оказывал беспри... э... беспримерное почтение своему духовному учителю Ишваре Пури. С тем же уважением он относился к Парамананде Пури и Сварупе Дамадари. В третьей главе Антиаканды Чайтанья Бхагаваты приводятся слова Ши Чайтанья Махапрабху, которые он произнес при встрече с Парамандой Пури. Аджи Данья Лочана Сапала Аджи Данна Сапала Амара Аджи Хайла Сарва Дарма Прабху Вале Аджи Мора Сапала Саньяса Аджи Мара Венда Мори Хайла Прабху My eyes, my mind, my religious activities, and my acceptance of sannyas have now been perfect because today Madhavendra Puri has manifested before me in the form of Paramananda Puri. Мои глаза, мой ум, мои обеты и моя саньяса сегодня достигли совершенства, поскольку Мадавендра Пури предстал передо мной в образе Парамананды Пури. Бхакти Винод Чакур mentions that one offense, one Vaishnava Parad, is to not feel blissful when we see a devotee. Сила Бхакти Винода Такур отметил, что одно из оскорблений Вайшнавов это не быть счастливым при виде преданных. So we have to practice. Lord Chaitanya becomes so blissful when we see a devotee. И поэтому это то, что мы должны практиковать, как мы можем видеть здесь пример Господа Читани, который очень сильно обрадовался, когда увидел э, Парамананду Пури. Есть некоторые преданные, которых, когда я вижу, я думаю, лучше бы я их не видел. Но мы должны помнить о том, что преданные, они, они являются представителями духовного учителя и Кришны, поэтому мы должны быть рады, когда мы их видим. И служа преданным, мы служим Гуру. Thus, Chaitanya Mahaprabhu exchanged his special obeisances with Parmananda Puri, who was very dear to him. Parmananda Puri established a small monastery behind the western side of the Jagannath Temple, where he had a well dug to supply water. The water, however, was bitter. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu played, prayed to Lord Jagannath to allow Ganges water to come into the well to make it sweet. When Lord Jagannath granted the request, Chaitanya Mahaprabhu told all the devotees, And from that day, the water of Pramananda Puri's well would be celebrated as Ganges water. For any devotee who would drink it or bathe in it would get the same benefit that is derived from drinking daily from the water of the well. В 
Далее в читании Бхагавати говорится, так что читание Махапрабху принес почтительные поклоны Параманаде Пури, который был очень дорог ему. Парамананда Пури основал небольшой монастырь позади западных ворот храма Джаганатхи и выкопал там колодец. Однако вода в том колодце горчила, поэтому Шичитани Махапрабху помолился Господу Джаганатхи, чтобы в колодец пришла чистая вода Ганги. Когда Господь Джаганатха исполнил его просьбу, Господь Читани объявил всем преданным, что впредь э, воду в колодце Парамананды Пури надо почитать наравне с водой из Ганги, и любой преданный, который выпьет этой воды или омоется ею, получит то же благо, как если бы он испил воды из Ганги или, э, или омылся в ней. Такой человек непременно разовьет себе чистую любовь к Богу. I am living in this world only on account of the excellent behavior of Paramananda Puri. This Gauri Gadesh Antika states Puri Shri Paramanando Ya Isad Udava Pura. Paramananda Puri is none other than Udava. Udava was Lord Krishna's friend and cousin, and in the Chintya Chaitanya Lila, the same Udava became the friend of Chaitanya Mahaprabhu and his uncle in terms of their relationship and the disciples of Christ. В читании Бхагавати Антия э, сказано, в Ши Читании Махапрабху часто говорил, «Я живу в этом мире только благодаря безупречному поведению Шри Парамананды Пури». В горах Ганудеши Дипике говорится, «Парамананда Пури – это никто иной, как Удава. Удава был другом и двоюродным братом Кришны, а в Читании Лили Удава стал другом Шри Читании Махапрабху, а также его дяди и его ученической преемственности». The Saraswati, Bharati, and Puri Sampradayas belong to the Shingari Mat in South India. And Kesha Bharati, who was at, at that time, was um, situated in the monastery of Katwa, belonged to the Bharati Sampradaya. According to some authorities, although Kesha Bharati belonged to the Sankara Sampradaya, he had formerly been initiated by a Vaishnava. Another opinion is a descendant from Madhava Bharati, who is a disciple of Kesha Bharati. Madhava Bharati's disciple, Palabhadra, who also later became the sannyasi of the Bharati Sampadaya, with two sons of his family named Madhan and Gopam. Madhan, whose family name was Bharati, lived in the village of Bodhya, and Gopal, whose family surname was Brahmachari, lived in the village of Benduda. Кешава Барати. Сапрадай Сарасвати Барати и Пури принадлежат к Шрингери Матху в Южной Индии. Ши Кешава Барати, который жил тогда в монастыре в Катве, принадлежал к Барати Сампрадай. Некоторые авторитетные источники сообщают, что хоть э, Кешава Барати принадлежал к Сампрадай Шанкары, прежде он получил посвящение от Вайшнава. По некоторым сведениям, он принял саньясу от Мадавендры Пури, и потому его тоже считают вайшнавом. Храм основан на Кешевой Барате, и божество, поклонения которому он начал, по сей день находится в деревне Катунди, относящейся к почтовому отделению Кандары в районе Бурдван. По словам управляющих этим матхам, служители храма принадлежат к потомкам Кешевой Барате, а некоторые утверждают, что они являются потомками сыновей Кешевой Барате. 
У него было двое сыновей, ни Шапати и у Шапати. И в те времена, когда Шри Бхактисиданта Сарасвати посещал этот храм, служителем там был браман по имени Шри Накади Чандра Видьяратна, один из потомков Нишапати. По другим сведениям, служители, э, служители храма — это потомки брата Кешева Барати. Есть еще мнение, что они ведут э, свое происхождение от Мадавы Барати, который был учеником Кешевы Барати. У ученика Мадавы Барати по имени Балабадра, который в свое время также стал саньяси в Барати Сампрадае, было двое сыновей — Мадана и Гопала. Мадана, чье родовое имя было Барати, проживал в деревне Ория, а Гупала, чье родовое имя было Брамачари, жил в деревне Дендуда. В наше время живо много потомков обоих семейств. Sandipani Muni, who formerly offered the sacred bread to Krishna Palam, later became Keshwa Bharati. It is he who offered sanyan to Sri Chaitanya Mahaprabhu. There's another statement about Keshwa Bharati from Goro Godanesh Tapika. Iti Keshid Prabhashanti Pura Keshwa Bharati. According to some authoritative opinions, Keshwa Bharati is an incarnation of the Pura. Keshwa Bharati appeared in sanyan's order. Lord Chaitanya in the year 1432 is accepted not only by Mayavadi sannyasis, but by Vaishnava sannyasis. Saying this, that this was a Mayavadi name, the foolish man did not know that Brahmananda does not always refer to impersonal Brahman. Karma, para Brahman, the supreme Brahman is Krishna. The devotee of Krishna can also be called Brahmananda. This is evident from the fact that Brahmananda Puri was one of the chief sannyasi associates of Lord Chaitanya. В горе Ганудеша Дипике сказано, в горе Гадудеша Дипике сказано, Сандипани Муни, который прежде возложил священный шнур на Кришну и Балараму, стал Кешева Барати. Именно Кешева Барати дал Саньясу Шичитани Махапрабу. В горе Ганудеша Дипике есть и другое упоминание о нем. Согласно другому авторитетному мнению, Кешева Барати является воплощением Акруры. Кешава Барати дал посвящение и в саньясу Шри Читании Махапрабу в 1432 году эры Шакабда, это 1510 год нашей эры в Кадре. Об этом говорится во второй части Вайшнава Манджуши, Брамананда Пури. Шри Брамананда Пури был одним из спутников Шри Читании Махапрабу в те времена, когда Господь проводил киртаны в Навадвипе и позже присоединился к Господу в Джаганадхапуре. В этой связи стоит упомянуть, что имя Брамананда принимают не только Саньяси Майавади, но и Саньяси Вайшнавы. Один наш неразумный духовный брат критиковал нашего Саньяси Брамананду с вами, утверждая, что такое имя может носить только Майавади. Этот невежественный человек не знал, что слово Брамананда не обязательно указывает на блаженство в безличном Брамане. Кришна является парабраманом, высшим Браманом, поэтому преданный Кришне тоже может носить имя Брамананда. Недаром так звали одного из главных спутников Саньяси, Господа Чайтани Махапрабху. At that time he was wearing a deer skin to cover himself. Chaitanya Mahaprabhu indicated he did not like this deer skin. Brahmananda Bharati therefore gave it up and accepted a loincloth of saffron color as used by Vaishnava Sanyasi. For some time he lived with Chaitanya Mahaprabhu. Брамананда Барати. Брамананда Барати пришел, чтобы увидеться с, э, со Шри Кришна Чайтани Махапрабху Джаганат Хадаму. В то время он был одет только в оленью шкуру, и Шри Чайтани Махапрабху намекнул на то, что ему не по душе такая одежда. Тогда Брамананда Пури отказался от оленей шкуры и стал носить на бедренную повязку шафранового цвета, как это делал Саньяси Вайшнавы. В течение некоторого времени он жил вместе со Шри Чайтани Махапрабху Джаганат Хапури.
मंजा मूला परमानंद पूरी महादेव अष्ट दीखे अष्ट मूला वृक्ष कैलाश तेरा with the sober and grave Parmananda Puri as a central root, and the other eight roots in eight directions, the tree of Lord Chaitanya stood firmly. Опираясь на центральный корень благоразумного и непреклонного Парамананду Пури и другие восемь корней, выросших восемь сторон света, древо Господа Чайтани стояло прочно. Skandara Upada Bahu Shaka Upajila Upadi Upadi Shaka Asankya Nila. From the trunk were many branches and above them innumerable others. Istvala it of a jerry of a vira some noga betwe, I sneak Bishota Novak. Visa Visa Shaka Kari Eka Eka Mandala Maha Maha Shaka Chaiva Brahmananda Sakala Thus the branches of the tree formed a cluster of society and great branches covering all the universe. Kajda Bashat Vet Driva Chaitani Pustila Padvatsa Chatroska Mista Nizapalnili Fsu Silena. Our International Society for Krishna Consciousness is one of the branches of the Chaitanya tree. Наше международное общество сознания Кришны является одной из ветвей на древе Чайтани. For each branch grew hundreds and thousands of sub-branches. No one can count how many grand branches grew. На каждой ветви выросло много сотен веточек. Никто не в силах сосчитать их все. Mukya, Mukya, Shaka, Ganela, Nama, Aganana, Ageta, Kariba, Shuna, Vikshara, Varnana. I shall try to name the foremost of the innumerable branches. Please hear the description of the Chaitanya tree. Я постараюсь назвать главные из тех бесчисленных ветвей. Послушайте же описание древа Чайтани. Vikshara, Upare, Shaka, Haila, Dui, Skanda, Eka, Dvaita, Nama, Ara, Nichananda. At the top of the tree, the branch that branched into two. One trunk was a Dvaita Acharya, and another was Nichananda. Верхней части этого дерева ствол разделился на две. Одна большая ветвь носит имя Шри Адвайта Прабху, другая Шри Нитянанда Прабху. So we see trees like that sometimes. It's one big tree, and then all of a sudden there's two. You know, like it's like I used to when I first saw these big trees one time, I was thinking they're like yogis. And, you know, the two legs were going off in different directions. We can often see such trees, which are like they have one branch, and then they split into two. And when I saw such trees, I thought they were not like the yoga trees, which are like standing up. I was admiring them for standing still for so long. 
Мне очень нравилось, что они так стоят так долго в такой одной позе. They don't have a choice. If a yogi stands on his head for a year or something, that's tapasya, but the tree has no choice. And the yogi in the next life may be able to have a story. Но потом я понял, что на самом деле вот так вот постоянно стоять это проклятие, потому что у этих деревьев у них нет выбора. Если йог стоит очень долго, допустим, на голове, то это тапасья, но когда дерево так долго стоит в одной позе, это проклятие, потому что оно не может ее изменить. Say, do a Skande Babu Shaka Upajila Tada Upajaka Yani Jagat Tari. From these two trunks grew many branches and sub branches covered in color. Из этих двух больших ветвей выросло много других ветвей побегов, которые покрыли весь мир. Bada Shaka Upajaka Tada Upajaka. Yata Upajila Tara K Karive Lata. These branches and sub branches and their sub branches became so numerous that no one can actually write about them. Shisha Prashishta Ara Upa Shisha Gana Jagat. Thus, the disciples and grand disciples and their admirers spread throughout the entire world. It is not possible to enumerate them. Так ученики, ученики учеников и их последователи расселись по всему миру, и нет никакой возможности перечислить их всех. Udambara Vriksha Yena Pale Sarva Anga as a big fig tree bears fruits all over its body, each part of the tree a devotional service for fruits. Подобно тому, как большая смоковница плодоносит всеми своими частями, каждая часть дерева преданного служения приносит плоды. Purport, this tree of devotional service is not of this material world. It grows in the spiritual world, where there is no distinction between one part of the body and another. It is something like a tree of sugar. Whichever part of such a tree one tastes, it is always sweet. The tree of bhakti has varieties of branches, leaves, and fruits, but they are all meant for the service of the Supreme Personality of God. There are nine different processes of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmani, Vedanam. But all of them are meant only for the service of the Supreme Lord. Therefore, whatever one hears, chants, remembers, or worships, one's activities will yield the same result. Which one of these processes will be the most suitable for a particular devotee depends upon his taste. Древо преданного служения не принадлежит к материальному миру. Оно растет в духовном мире, где нет различий между разными частями тела. Это древо как будто целиком состоит из сахара, каждый кусочек его сладок. Древо бхакти сплошь покрыто ветвями, листьями и плодами, но все они предназначены для служения Верховной Личности Бога. Существует девять видов преданного служения, но э, все они предназначены только для служения Верховному Господу. Поэтому слушает ли человека Господи, славит его, помятует о нем или поклоняется ему – Эта деятельность принесет один и тот же результат. Каждый преданный выбирает себе тот метод, который ему больше нравится. Мула скандера шака ада буха шака гане лагиле ей према пала амра такта дыни Сен Шитанья Кришна Чайтанья Махапрабху из оригинал тронк the taste of the fruits that grew on the branches and sub-branches surpassed the taste of nectar. Поскольку стволом того дерева был сам Шри Кришна Чайтани Махапрабху, все плоды, которые вырастали на его больших и малых ветвях, вкусом превосходили нектар.
Pakilaye Prema Pala Amrita Madura Vilaya Chaitanya Mali Nahi Laya Mula. The fruits ripened and became sweet and nectarine. The gardener Chaitanya Mahaprabhu distributed them without taking any price. Плоды созревали и становились сладкими и нектарными, а садовник Шрик Чайтани Махапрабху раздавал их, не требуя никакой платы. Когда я впервые прочитал этот стих, я думал, что плоды — это книги Шилы Прабхупады. I still think that Sri Jagate Yata Ache Dana Ratna Mani Eka Palera Mulya Kade Tahana Hegani. All the wealth in the three worlds cannot equal the value of one such nectar in food of devotional Все богатства во всех трех мирах не стоят, не стоят одного такого нектарного плода с древа преданного служения. Not considering who asked for it, who did not nor who was fit or unfit to receive it, Chaitanya Mahaprabhu distributed the fruit of other devotional servants. Не делая различий между теми, кто просит и кто нет, кто достоин и кто недостоин, Chaitanya Mahaprabhu раздавал всем и каждому плоды преданного служения. This is the sum and substance of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. There is no distinction between those who are fit who take it or not. In the Sankirtan movement, it should therefore be preached without discrimination. The only purpose of the preachers must be to go on preaching without restriction. That is the way in which Lord Chaitanya Mahaprabhu introduced the Sankirtan movement to the world. Такова суть движения Санкиртан и Господа Чайтани. Нет достойных и недостойных принимать в нем участие, поэтому его следует проповедовать, не делая различий между людьми. Единственная цель проповедников движения Санкиртаны – это идти и проповедовать без всяких ограничений. Именно в таком виде Ши Чайтани Махапрабху принес это движение и подарил его миру. Анджели, Анджели, Бари, Пейлей, Чатурдиши, Даридра, Кудана, Кая, Малакара, Hase, transcendental gardener, Sri Chaitanya Mahaprabhu, distributed handful of handful of fruits in all directions. And when the poor hungry people ate the fruit, the gardener smiled in great pleasure. Transcendental садовник Sri Chaitanya Mahaprabhu раздавал эти плоды пригоршню за пригоршней во все стороны. И когда бедные голодные люди вкушали те плоды, садовник учился от счастья. Mala Kara Kahe Shuna Briksha Parivara Mula Shaka Upa Shaka Yate Kapra Kara Chaitanya thus addressed the multifarious branches and sub branches of the tree of devotional service. Gaspo Chaitanya Bratilsa Kafsiam Vitvam Ivetach Kamjeri Vapredana Sujanya Stakimi Slavan. Aloki Kabriksha Kare Sarvendriya Karma. Since the tree of devotional service is transcendental, every one of its parts can perform the action of all the others. Although the tree is supposed to be immovable, this tree nevertheless moves. Поскольку древо преданного служения трансцендентно, каждая его часть может играть роль любой другой. И хотя обычные деревья стоят на месте, это дерево может двигаться. In our experience in the material world, the trees stand in one place, 
but in the spiritual world, a tree can go from one place to another. Therefore, everything in the spiritual world is called alokika, uncommon or transcendental. Another feature of such a tree is it can act universally. In the material world, the roots of the tree go deep within the earth to gather food. But in the spiritual world, the twigs, branches, and leaves of the upper portion can act like roots. Мы привыкли, что в материальном мире деревья стоят на одном месте, но в духовном мире дерево может перемещаться с места на место. Поэтому все в духовном мире именуется алокика. All the parts of this tree are spiritually cognizant, and thus they grow. As they grow, they spread all over the world. Все части этого дерева обладают духовным сознанием, и потому по мере своего роста они распространяются на весь мир. Ekala malakarami kahan kahan yaba. Ekala bahatapala adiya. I am the only gardener. How many places can I go? How many fruits can I pick and distribute? Here, Chaitanya. Yes. Okay, thank you for that. Сколько мест смогу я обойти? Сколько плодов смогу собрать и раздать? Here, Chaitanya Mahaprabhu indicates that the distribution of the Hare Krishna Maha Mantra should be performed by combined forces. Although he is the supreme personality of Godhead, he laments. How can I act alone? How can I alone pick the fruit and distribute it all over the world? This indicates that all classes of devotees should combine to distribute the Hare Krishna Maha Mantra without consideration of time, place, or situation. Здесь сочетание Махапрабху указывает на то, что распространять Махамантру Хари Кришна нужно совместными усилиями многих людей. Хотя он сам Господь, Верховная Личность, он сокрушается. Как я могу действовать в одиночку? Как я один могу собрать эти плоды и раздать их повсюду? Это указывает на то, что преданные всех уровней должны общими усилиями распространять Махамантру Хари Кришна, независимо от времени, места и обстоятельств. Ekala Sutana Ditehaya Parishrama Keha Paya Keha Napaya Rahe Mane Brahma. It would certainly be very laborious task to pick the fruits and distribute them alone. And still I suspect that some would receive them and others would not. Ни одному будет трудно собрать и раздать плоды, и при этом я подозреваю, что кто-то их получит, а кто-то нет. Therefore, I order every man within this universe to accept this Krishna conscious movement and distribute it everywhere. Поэтому я приказываю каждому человеку во Вселенной присоединиться к движению сознания Кришны и проповедовать его повсюду. The Sankirtan movement has been introduced by Lord Chaitanya Mahaprabhu just to dispel the illusion of maya by which everyone in this material world thinks himself to be a product of matter and therefore to have many duties pertaining to the body actually the living entity is not this body 
He is the spirit soul. He has a spiritual need to be eternally blissful and full of knowledge. But unfortunately, he identifies himself with the body, sometimes as a human being, sometimes as an animal, sometimes as a tree, sometimes as an aquatic, and sometimes a demigod, and so on. Thus, with each change of body, he develops a different type of consciousness with different types of activities, and thus becomes increasingly entangled in material existence, transmigrating perpetually from one body to another. Under the spell of Maya, or illusion, he does not consider the past or future, but is simply satisfied with the short lifespan he has gotten for the present. В этой связи можно привести слова из песни Шилы Бхактивануда Такура. Движение Санкертаны было основано Господом Чайтани только для того, чтобы раз, э, развеять иллюзию Майи, которая заставляет всех в этом мире считать себя порождением материи и обременять себя многочисленными обязанностями, связанными с телом. Живое существо не тело, а вечная душа. Оно имеет духовную потребность в вечном блаженстве и полном знании, но, к сожалению, отождествляет себя с телом, иногда с телом человека, а иногда с телом животного, дерева, рыбы, полубога и так далее. Поэтому с каждой сменой тела живое существо развивает определенный тип сознания и вовлекается в определенного рода деятельность. Так оно все больше и больше запутывается в сетях материального существования, постоянно переселяясь из одного тела в другое. Под влиянием майи, иллюзии, живое существо не думает о прошлом или будущем, а просто довольствуется той короткой жизнью, которая досталась ему в настоящем. To eradicate this illusion, Chaitanya Mahaprabhu has brought the Sankirtan movement and he requests everyone to accept it and distribute it. A person who is actually a follower of Chaitanya Bhakti Vinod Thakur must immediately accept the request of Lord Chaitanya Mahaprabhu by offering respectful obeisances to the lotus feet and thus beg from him the Hare Krishna Mahamantra. If one is fortunate enough to beg from the Lord this Hare Krishna Mantra, His life will be successful. Чтобы развеять эту иллюзию, Шри Читания Махапрабху принес с собой движение Санкиртаны, и он призывает каждого принять и расширить его. Настоящий последователь Шри, э, Шри, Бак... Настоящий последователь Шри Бхактивинуда Такура должен незамедлительно последовать призыву Господа Читания Махапрабху, распростершись у его лотосный стоп, и молить Шри Читанию даровать ему Махамантру Хари Кришна. Если человек настолько удачлив, что молит Господа не спасать ему Махамантру Хари Кришна, его жизнь увенчается успехом. Экала малакара ами катапала каба на дия ба э пала ара ки кари ба. I am the only gardener. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? How many fruits can I eat alone? Я всего лишь садовник. Если я не раздам эти плоды, что мне с ними делать? Сколько плодов я смогу съесть в одиночку? So he's begging us to help him. Здесь он молит нас помочь ему. For our own benefit, because he couldn't do it himself. Это для нашего же блага, потому что он сможет это сделать сам. Lord Chaitanya Mahaprabhu produced so many fruits of devotional service that they must be distributed all over the world. Otherwise, how could he alone relish and taste each and every fruit? The original reason that Chaitanya Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu was to distribute Srimati Radharani's love for Krishna and taste that love. The fruits of the tree of devotional service were innumerable and therefore he wanted to distribute them unrestrictedly to everyone. Srila Rupa Goswami therefore writes, Anarpita chirim chirat krunaya vichirna kalo samar paitam Rasam, Hari. 
पुरत सुंदर ज्योति कदम्बा संदीपी तहा सदा रिदाय खंडरे स्पोरतो वा सचिनंदन There are many previous incarnations of the Supreme Personality of God, but none were so generous, kind, and magnanimous as Chaitanya Mahaprabhu, for he distributed the most confidential aspect of devotional service, namely the conjugal love of Radha and Krishna. Therefore, Sri Rupa Goswami Prabhupada desires that Chaitanya Mahaprabhu live perpetually in the hearts of all devotees, for thus they can understand and relish the living. Loving affairs of Shri Mati Radharani. Господь Чайтанья Махапрабху вырастил столько плодов преданного служения, что их необходимо распространять по всему миру, иначе как он один сможет насладиться вкусом всех этих плодов. Изначальная причина, побудившая Господа Шри Кришну явиться в образе Шри Чайтанья Махапрабху, заключалась в желании понять любовь, которую питает к нему Шри Мати Радарани, и ощутить вкус этой любви. Плоды древа преданного служения бесчисленны, и потому он хотел раздать их буквально каждому. По этому поводу Шила Рупа Госвами пишет, «В прошлом Верховный Господь воплощался множество раз, но ни одно из, из его воплощений не было столько щед, э, столь щедрым, милостивым и великодушным, как Ши Чайтани Махапрабу, поскольку он проповедовал самый сокровенный аспект преданного служения – супружескую любовь Рады и Кришны. Поэтому Шри Рупа Госвами выражает желание, чтобы Шри Чайтани Махапрабу вечно жил в сердцах преданных, ибо это позволит им понять любовные отношения Шимати Радарани и Кришны и познать их вкус. По трансцендентной воле Верховной Личности Бога, древо это обильно поливали, и на нем выросли бесчисленные плоды любви к Богу. Even if they ate ten times their capacity, in this material world there is actually no scarcity of anything but Krishna consciousness. If people become Krishna conscious by the transcendental will of the supreme personality of Godhead, there will be enough food stuff produced so that people will have no economic problems. Again. One can very easily understand this fact: the production of fruits and flowers. Depends not upon our will, but upon the supreme will of the personality of Godhead. If He is pleased, He can supply enough fruits, flowers, etc. But if people are atheistic and godless, then nature, by His will, restricts the supply of food. For example, in several provinces in India, especially Maharashtra, Uttar Pradesh, and other adjoining states, there is sometimes a great scarcity of food due to lack of rainfall. Бог безграничен, и его желания также безграничны. Данная аналогия с бесчисленными плодами справедлива также и по отношению к материальному миру, ибо по воле Верховной Личности Бога на земле может вырасти столько фруктов, зерна и других продуктов питания, что все люди в мире не смогут их съесть, даже если будут есть 10 раз больше, чем сейчас. В материальном мире нет недостатка ни в чем, кроме сознания Кришны. Если люди обретут сознание Кришны, то по трансцендентной воле Верховной Личности Бога Пища произраста, произрастет в изобилии, и у людей не будет никаких экономических проблем. Понять этот факт совсем не сложно. Рост фруктов, овощей, цветов зависит не от нашей воли, но от Верховной воли Всевышнего. Если Господь доволен нами, Он может обеспечить нас достаточным количеством фруктов, цветов и всего остального. Но если люди безбожны, то природа, повинуясь Его воле, прекратит снабжать их пищей. К примеру, в некоторых провинциях Индии, особенно в Махараштре, Утар-Прадеше и прилегающих, их, прилегающих к ним штатах, из-за засухи иногда бывает не урожай. So 
so-called scientists and economists cannot do anything about this. Therefore, to solve all problems, we must seek the goodwill of the Supreme Personality of God in. By becoming Krishna conscious and worshiping and regularly in devotional service. Так называемые ученые экономисты ничего не могут с этим поделать. Чтобы разрешить все проблемы, необходимо заслужить благосклонность Верховной Личности Бога, развив в себе сознание Кришны и поклоняясь Ему с любовью и преданностью. Distribute this Krishna conscious movement all over the world. Let people eat these fruits and ultimately become free from the greed and death. Распространяйте же это движение сознания Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и освободятся наконец от старости и смерти. The Krishna conscious movement introduced by Lord Chaitanya is extremely important because one who takes to it becomes eternal being freed from birth, death, old age, and disease. People do not recognize that the real distress in life are four principles of birth, death, old age, and disease. Rather, people are so foolish that they resign themselves to these four miseries, not knowing the transcendental remedy of the Hare Krishna Maha Mantra. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from all miseries. But because people are enchanted by the illusory energy, they do not take this movement seriously. Therefore, those who are actually servants of Chaitanya Mahaprabhu must seriously distribute this movement all over the world to render the greatest benefit to human society. Of course, animals and other lower species are not capable of understanding this movement. But even if a small number of human beings take it seriously, then by their chanting loudly, all living entities, including trees, animals, and other lower species will be benefited. When Chaitanya Mahaprabhu inquired from Haridas Thakur how he was to benefit living entities other than humans, Haridas replied that the Hare Krishna Maha Mantra is so potent that if it is chanted loudly, everyone will benefit, including the lower species of animals. Движение сознания Кришны, основанное Господом Чайтани, чрезвычайно важно, поскольку тот, кто присоединяется, присоединяется к нему, обретает вечность, освободившись от рождения, смерти и старости. Люди не понимают, что настоящей причиной всех их несчастий являются четыре фактора – рождение, смерть, старость и болезни. Не настолько глупы, что примиряются с этими четырьмя видами страданий, не ведая о духовном э, средстве избавления от них – Махамантри Хари Кришна – Просто повторяем Махамантру Гари Кришна, можно освободиться от всех страданий, но поскольку люди очарованы энергией иллюзии, они не принимают это движение всерьез. Почему? Э, а. Поэтому истинные слуги Ши Читани Маапрабу должны со всей решимостью распространить это движение по всему миру и тем самым даровать человечеству величайшее благо. Разумеется, животные и представители других низших форм жизни не смогут понять это движение, но если даже небольшая часть людей примет его всерьез, то благодаря их громкому пению все живые существа, включая деревья, животных и прочие низшие виды жизни, получат благо. Когда Ши Читанья Маапрабу спросил Гаридаса Такура о том, как можно принести благо живым существам, которые не принадлежат к человеческой форме жизни, тот ответил, «Махаматра Гари Кришна настолько могущественна, что если ее произносить вслух, то благо получают все, даже те души, которые обитают в низших формах жизни». If the fruits are distributed all over the world, my reputation as a pious man will be known everywhere, and thus all people will glorify my name with great pleasure. Если раздать эти плоды по всему миру, то слава обо мне, как о добродетельном человеке, разнесется повсюду, и люди радостно станут славить мое имя. This prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu is now actually coming to pass. The Krishna consciousness movement is being distributed all over the world through the chanting of the holy name of the Lord, the Hare Krishna Maha Mantra, and people who are leading confused, chaotic lives are now feeling 
transcendental happiness. They are finding peace in the sankirtan, and therefore they are acknowledging the supreme benefit of this movement. This is the blessing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. This prediction is now factually being fulfilled, and those who are sober and conscientious are appreciating the value of this great movement. Предсказание Господа Чайтани Махапрабху уже начало сбываться. Движение сознания Кришны распространяется по всему миру благодаря пению и повторению святого имени Господа, Бага Мантри Гари Кришна, и люди, которые до этого вели бесцельную и беспорядочную жизнь, сейчас ощущают духовное счастье. Они находят умиротворение в Санкетане и потому ценят то высшее благо, которое несет это движение. Таково благословение Господа Чайтани Махапрабху. Его пророчество сбывается на наших глазах, и все разумные и сознательные люди начинают понимать важность э, его великого движения. Тот, кто родился человеком на земле Индии, Барата Варши, должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всем людям. The magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu is expressed in this very important verse. Although he was born in Bengal, and Bengalis therefore have a special duty toward him, Chaitanya Mahaprabhu is addressing not only Bengalis, but all the inhabitants of India. So in the land of India, the в этом очень важном стихе отразилось великодушие Господа Читани Махапрабху. Сам он родился в Бенгалии, и потому бенгальцы имеют особые обязанности по отношению к нему. Однако здесь Читани Махапрабху обращается не только к бенгальцам, но и ко всем жителям Индии. Здесь на земле Индии может развиться настоящая человеческая цивилизация. As stated in Vedanta Sutra, Tattva Brahma Jagasa, anyone who takes birth in the land of India has a special privilege of being able to take advantage of the instruction and guidance of the Vedic civilization. He automatically receives the basic principle of the spiritual life. For 99.9% .9 of the Indian people, even simple village farmers and others who are neither educated or sophisticated, believe in the transmigration of the soul believe in past and future lives, believe in God, and naturally want to worship the Supreme Personality of God or his representative. These ideas are natural inheritance of a person born in India. India has many holy places of pilgrimage, such as Gaya, Benares, Mathura, Payag, Java, Madhikvar, Ramesh, Param, and Jagannath Puri. And still people go there by the hundreds and thousands. Although the present leaders of India are influencing the people not to believe in God, not to believe in the next life, and not to believe in a distinction between pious and impious life. And although they are teaching them how to drink wine, eat meat, and become supposedly civilized people, are nevertheless afraid of the poor activities of sinful life. People are nevertheless afraid of the poor activities of sinful life, namely illicit sex, meat eating, intoxication, gambling. And whenever there is a religious festival, they gather together by the thousands. We can also experience it. Whenever the Krishna conscious movement holds the Sankirtan festival in a big city like Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad, or Hyderabad, thousands of people come to hear. Человеческая жизнь предназначена главным образом для постижения Бога, о чем говорится в Веданта Сутре. Каждый, кто родился на земле Индии, Барата Варши, обладает особой привилегией. У него есть возможность руководствоваться в жизни законами и установлениями ведической культуры. Такой человек естественным образом усваивает основные понятия духовной жизни. Так, 99.9% индийцев, включая даже простых неграмотных крестьян, верят в переселение души, прошлую и будущую жизнь в Бога и испытывают естественное желание поклоняться Верховному Господу или Его представителю. 
Все эти идеи являются естественным наследием, достающимся каждому, кто родился в Индии. В Индии есть множество святых мест паломничества, таких как Гая, Бенарес, Матура, Праяк, Вриндаван, Харидвар, Рамешварам и Джаганатхапури, и по сей день многие тысячи людей посещают их. Хотя нынешние лидеры Индии убеждают людей не верить в Бога, не верить в следующую жизнь и в то, что благочестие отличается от греха, хотя они приучают их к употреблению вина, мяса и к благам так называемой цивилизации, индийцы все равно страшатся четырех опор греховной жизни – прелюбодеяния, мясоедения, пьянства и азартных развлечений. Но когда кто-нибудь проходит, ну когда где-нибудь проходит какой-то религиозный праздник, они собираются на него тысячами. У нас была возможность убедиться в этом на собственном опыте. Когда движение сознания Кришны проводит фестиваль Санкиртаны в таких больших городах, как Калькута, Бомбей, Мадрас, Ахмедабад или Хайдарабад, послушать приходят тысячи людей. Sometimes we speak in English, but even though most people do not understand English, they nevertheless come um, to hear us. Even when initiation, imitation incarnations of Godhead speak, people gather in the thousands. For everyone who was born in the land of India has a natural inclination and is taught the basic principles of spirit. They merely need to be a little more educated in the Vedic principles. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Janma Sarka Kari Kara Upakara. If an Indian is educated in the Vedic principles, he is able to perform the most beneficial welfare work for the entire world. Иногда я говорю на таких программах по-английски, но несмотря на то, что большинство людей не знают английского языка, они все равно собираются послушать меня. Даже когда с речами выступают самозванцы, объявляющие себя воплощением Бога, увидеть их приходят тысячи людей, поскольку каждый, кто родился в Индии, имеет естественную склонность к духовности и знаком с азами э, духовной жизни. Им лишь необходимо получить более ясное представление о ведических принципах. Поэтому здесь же читание Махапрабху говорит – если индиец сведущ в ведических принципах, он сможет заниматься самой, э, самой полезной благотворительной деятельностью на благо всего мира. Our God consciousness, the entire world is in darkness, having been um, covered by the four principles of sinful life, meat eating, illicit sex, gambling, and intoxication. Therefore, there is a need for vigorous propaganda to educate people to refrain from sinful activity. This will bring peace and prosperity. The Rig stole thirty thieves and debauchees will suddenly naturally decrease in number. And all the human society will be God conscious. В настоящее время из-за недостатка сознания Кришны или сознания Бога весь мир пребывает во тьме, погрязнув в грехах, мясоедении, прелюбодеянии, азартных играх и употреблении дурманиющих средств. Поэтому мир нуждается в мощной проповеднической деятельности, направленной на то, чтобы отучить людей от греха. Это принесет обществу мир и процветание, число разбойников, воров и распутников уменьшится, а все человечество обретет сознание Бога. If all Indians had taken to this path, as advised by Chaitanya Mahaprabhu, India would have given a unique gift to the world, and thus India would have been glorified. Now, however, India is one of the poverty-stricken countries, and whenever anyone from America or another opposite country goes to India, he sees many people lying by the footpath for whom there are not even provisions for two meals a day. There are also institutions collecting money from all parts of the world in the name of welfare activities for poverty district people, but they are spending it for their own sense activities. Практический эффект наших усилий по распространению движения сознания Кришны во всем мире состоит в том, что сейчас даже самые последние распутники становятся возвышенными святыми. 
И это смиренное служение всему миру одного единственного индийца. Если бы все индийцы последовали совету Господа Читания Маапрабу и встали на этот путь, Индия преподнесла бы всему миру уникальный дар и заслужила бы всеобщее уважение. Сейчас, однако, Индия известна главным образом своей нищетой, и когда американцы или граждане других благополучных стран приезжают в Индию, они видят только лежащих на дорогах полуголодных нищих. Конечно, есть благотворительные организации, которые собирают деньги по всему миру, якобы для нужд нищих и голодных, но тратя на них на собственные чувственные удовольствия. From this movement. Therefore, it is now the duty of the leading men of India to consider the importance of this movement and train many Indians to go outside of India to preach this cult. People will accept it, and there will be cooperation among the Indian people and among other people of the world, and the mission of Chaitanya Mahaprabhu will then be glorified all over the world, and people will naturally be happy, peaceful, and prosperous, not only in this life, but in the next. As stated in the Bhagavad Gita, anyone who understands Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will very easily get salvation or freedom from the repetition of birth and death and go back home back to Godhead. Ныне по указанию Ши Читани Махапрабху положено начало движению сознания Кришны, и люди получают от этого движения истинное благо. Поэтому все лидеры Индии обязаны принять во внимание важность этого движения и подготовить большое число индийцев к тому, чтобы они отправлялись за пределы Индии и проповедовали это учение. Люди примут это движение между индийцами и представители представителями других народов возникнет взаимопонимание и утвердится сотрудничество, и тогда миссия Шичитани Маапрабу будет исполнена. Имя Шичитани Маапрабу прославится на весь мир, а люди обретут счастье, покой и благополучие, причем не только в нынешней жизни, но и в следующей, ибо, как сказано в Бхагавадгите, каждый, кто постигает Кришну, Верховную Личность Бога, с легкостью обретает освобождение, спасает себя от повторения, повторения рождений и смертей и в конце концов возвращается домой к Богу. Chaitanya Mahaprabhu therefore requests every Indian to become a preacher of his cult to save the world from the disastrous confusion. Shri Chaitanya Mahaprabhu призывает каждого индийца стать проповедником его учения, чтобы спасти людей от заблуждений, влекущих мир катастрофе. This is not only the duty of India, but it is the duty of everyone. And we are happy to hear that American, European, and Russian, and Israeli boys and girls are seriously cooperating with this movement. One should know definitely that the best welfare activity for all human society is to awaken man's God consciousness or Krishna consciousness. Therefore, everyone should help this great movement. This is confirmed in Srimad Bhagavatam, 10th Canto, 22nd chapter, verse 35, which is quoted in the Chaitanya Charitam reading, which we'll read from now on. Все это является обязанностью не только индийцев, но и каждого человека, и мы счастливы видеть, как американцы и американские и европейские юноши и девушки серьезно сотрудничают с нашим движением. Надо не колеблясь признать, что лучшей формой благотворительности для всех людей в мире является пробуждение в каждом человеке сознания Бога или сознания Кришны. Поэтому каждый должен оказывать поддержку этому великому движению. Это подтверждается в 35-м стихе из 22 главы 10-й песни Шимадбадаватам, Okay, thank you for your time. And this is a very wonderful section. And now we see, Prabhupada wrote this, what, 50, almost 50 years ago, 45 years ago. And at that time it was true. Everybody thought India is a poor country. Indian politicians would just go begging all over the world. And everybody, I know in America, anyway, we're taught Indians are all starving and poor. And, you know, they're stupid. They don't eat cows. And now, India is very, very rich. Indian people are presidents of Pepsi-Cola and, and IBM and all kinds of, you know, Intel. And many companies are Indian companies. We don't even know many of these computer companies. So it's changed a lot. And also, there's many, many Indian devotees preaching all over. 
Это очень интересная глава которую, и комментарий, который Шел Прабхупада написал 25 лет назад. И тогда действительно Индия считалась нищей страной, там было очень много нищих, и мы в Америке думали, что это глупые люди, нищие, они не едят коров. Но сейчас очень много изменилось. Индия, она богатая страна, и очень много индусов стоят во главе больших компаний, таких как Google, Intel и много других. То есть очень много поменялось с тех пор. И поэтому мы видим, как это все сбылось, то, что Шила Прабхупада тогда еще предсказывал. So even in the beginning, Mayapur, Vrindavan, um, Bombay, all those temples were built by um, money coming from other countries to India, because nobody was joining in India, and, and they just really helped to come But now, other countries' temples have to come to in, begging from the Indians all over. И в самом начале все эти храмы во Вриндаване, в Бомбе, они строились на деньги иностранцев, потому что в Индии никто не присоединялся. Но сейчас совсем другой эффект, что храмы в западных странах для того, чтобы их построить, собирают деньги в Индии. Окей. Спасибо большое. Есть ли комментарии или вопросы? Если у кого-то есть вопросы, сохраните их на завтра, мне надо бежать на работу. Спасибо. Я надеюсь, что это вдохновило преданных выходить, распространять книги и делать то, что вы можете, открывать рестораны. Yeah. 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 Yeah.